शाहरुख खान ने कबीर खान का जो किरदार निभाया है सो ब्यूटीफुल कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरे खोले हाय कुछ करिए कुछ पाने की हो आस आस कोई अरबा हो जो खास खास आशा प्यार हुआ इकरार हुआ जीना यहाँ वरना यहाँ शुक्र वाला हम हौले हौले से हवा लगती है हौले हौले से दुआ लगती है हौले हौले से हवा लगती है हाय मैं हूँ सलीम और मैं हूँ सुलेमान यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा आई मीन ओ ऑफ देयर म्यूजिक इनके गाने हमें हौसला देते हैं आशाएं देते हैं क्या गए हम इनके गानों पर जब भी हम इनके गाने सुनते हैं उस चांस पर हम डांस करते हैं कुर्बान हैं हम इन पर मैं तो यूँ को यही कहूँगी कि बस जब जब ये कुछ नया कंपोज करते हैं ऑल ऑफ आस किन से शुक्रान अल्लाह हंगामा म्यूजिक रूम पर मैं हूँ उर्मिन आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्चुअली uh, मैं अपना खुद का स्वागत करती हूँ यहाँ बिकॉज आई एम इन द स्टूडियो ऑफ सलीम सुलेमान मोस्ट वेलकम आप शायद आखिर में बोलोगी कि दैट यू नो और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तुझ में रब देख यू नो आई है टेल यूर दिस दैट आई रियली पुट इन लॉर्ड ऑफ एफर्ट टू थिंक ऑफ दी इंट्रो <laughs> मैंने जब पहली बार और फिर ऐसा और हाँ, हर बात पे ऐसा लगता है कि कुछ खास है कुछ खास है हाँ, हाँ, और कुछ पास है जब जब ये गाना गाते हैं तो मर जावा <laughs> क्या क्या है? 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 चलो बैंड बाजा बारात शुरू करते हैं जी आपने ये कह दिया और मैं ए वही ए वही ए वही लुट गई <laughs> ये तो चलता रहेगा समझ के चलो तो फिर मिलेंगे चलते चलते चलो हॉले हॉले शुरू करते हैं ओह हो This is, this is never ending. This is never ending. <laughs> लेकिन टुडे uh, हम आज एक बहुत ही खास रीजन की वजह से मिल रहे हैं एक म्यूजिकल मूवमेंट कहा जाए भूमि को तो सही रहेगा uh, जो हर साल आपके सामने पेश किया जाता है बाय द वंडरफुल सलीम सुलेमान एंड भूमि 2022 ट्वेंटी इज हियर इसका कर्टन रेजर आया है विथ ब्यूटिफुल ट्रैक जिसे हम सलाम करते हैं थैंक यू तो प्लीज टेल अर समथिंग अबाउट इट सुलेमान आपसे शुरू करते हैं uh... मैं आपको पहले भूमि के बारे में बताता हूँ जो हम लोग बात कर रहे थे सो भूमि इज अ मूवमेंट हम लोग ने ये uh, 20 साल पहले शुरू की थी ट्वेंटी थ्री ईयर टू बी प्रोसाइज नाइनटी नाइन में हमने uh, ऐसे सोचा कि यू नो फोक सॉन्ग्स और ट्रेडिशनल uh, सॉन्ग्स जो बंदिशें हैं नाथ हैं वो uh, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं वी आर गेटिंग यू नो सो डिसकनेक्टेड फ्रॉम आर ट्रेडिशन एंड फ्रॉम आर रूट्स and uh, at some point we need to connect back and make our fans and audiences of not only india but the world aware ki bhai our culture is so rich we have such a rich culture tradition uh, har uh, 50 km pe language change hoti hai gaane change hote hain tradition kya hota hai wo change hota hai so we dived into it and we uh, released an album called bhumi that was in 99 that was in 1999 I think वो album was maybe a way ahead of its time yeah. or there were a lot of amazing singers in that and amazing songs. उस्ताद सुल्तान खान का गाना था कटे नही रात विच वॉज विच बिकेम द द वीडियो सॉन्ग और उसके बाद हम घुस गए फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड स्कॉर्स सॉन्ग्स तो वी कुड इन रीविजिट इट बट इन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन हम ऐसे ये सोच रहे थे कि यार we have to revive bhumi once again we have to do something about it um 2020 mein merchant records bhi shuru ho gaya uh so you know we were getting very itchy and wo 2020 mein we finally went and did a massive release of bhumi 2020 to wahan se chalta aa raha hai and uh, uh, every year we try and do something different kuch uh you know try and get songs from all parts of india वैसे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्योंकि हमारा ट्रेडिशन इतना बड़ा है और इतने कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है बट वी ऑल्सो हैव जस्ट स्टार्टेड दिस इज द थर्ड सीजन ऑफ भूमि एंड वी विल ट्राई एंड कवर द होल ऑफ इंडिया विथ 
आई आई लव इट आई एब्सोलूटली लव इट आई आई ऑलवेज फील की एक कसेट में जिस तरीके से ए साइड बी साइड होता है उस तरीके से इनका हमेशा रहा है कि दैट यू नो देर देर अ साइड वेयर यू आर सो डेडिकेटेड टू डूइंग म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर फॉर फिल्म लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बी साइड रहा है फॉर द पैशनेट सलीम सुलेमान एंड इस इस प्रोजेक्ट लेट मी नॉट कॉल इट दी एल्बम बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम कई सारे सिंगर्स को फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एक्सपीरियंस करेंगे सो सलीम tell us tell us about this year and what are we going to experience so is all uh, hum meri badi khwahish thi that hum log kashmir kashmir last year hum log bahut zyada uh, visit kiye do teen gaane shoot kiye wahan par to kashmir was on my radar uh, is baar humne ek gaana kashmir ka bada kamal ka folk gaana kiya hai with noor mohammed jo wahan ke prachin singer hai bahut mashhoor singer hai aur uh, uh, और राज पंडित के साथ तो देर इज़ लाइक अ कश्मीरी पंडित एंड एंड अ कश्मीरी मुस्लिम हुज यू नो दिव कम टुगेदर एंड डन अ सॉन्ग व्हिच इज क्वाइट अ वेरी वेरी ओल्ड सूफियाना कश्मीरी फोक सॉन्ग सो इट्स अ ग्रेट इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो अमेलगमेशन ऑफ द टू ट्रेडिशंस ऑफ देन एंड नाउ एक उत्तराखंड का एक गाना है बहुत ही पॉपुलर गाना है मैं कहूँगा नहीं बिकॉज वो गाना जब आएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेंगी इसलिए मैं उसको वेट थोड़ा सा वेट करते हैं दैट इज़ संग बाय पवनदीप पवनदीप वहाँ का उत्तराखंड का ही है पवनदीप बहुत अच्छी उसकी आवाज़ है इज ऑफ कोर्स गॉड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल बट ही हैज़ कोलेबरेटेड विथ शोर पुलिस विच इज़ क्लिंटन एंड बियंका और एक बड़ा अलग अंदाज बहुत ही नया साउंड है इट्स अ उत्तराखंडी फोक सॉन्ग विथ विथ अ वेरी कूल वाइब We've done an Assamese uh, song. It's not a folk song. It's a new composition by Anurag Saikya, which we have done with Vivek Hariharan. We have collaborated with Shreya Goshal hai once again after Bhumi 2020. In yeah. 2021, she was missing. In 2022, she's back. And she is collaborating with the Rajasthani Langas and Manganias yeah. folk singers. Yeah. So it's an original Salim Suleiman composition. but we've uh, you know used these traditional folk voices mm-hmm. yeah. which rea sunidhi chauhan comes with a beautiful dhamakedar song with a hip hop new voice okay which is a new sensation called king who's also pretty popular and ruling the charts right now uh, it's a great combo of sunidhi and king uh song has a kind of a thumri vibe but it it bursts into a very pop you know dramatic a love song i'm 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 so excited i i can't wait i <laughs> can't wait there's a classic there's a classic love song sung by sonu nigam oh it's again a original composition by us but it's a beautiful song with a lot of folk traditional elements uh but also a very cool sound very new sound we've done a song from karnataka uh it's uh, it's our composition but it features uh, it's in kannada the whole okay. song okay. pehli baar humne kannada ko compose kiya hai gana it features uh, vijay prakash brilliant singer okay. amazing guy uh, what a voice and with tofik kureshi doing percussion it's a very percussion world song but in kannada uh iske alawa we've uh, also salam. done a salam is of course the first song that is released <laughs> and iske alawa you've done a beautiful shabad uh, that uh, is uh, features harshdeep myself and vipul mehta इस साल मैं जब अमृतसर गया था हर साल मैं लोहड़ी के वक्त जाता हूँ अमृतसर इस साल मैंने मन बना लिया था वेन आई वेंट टू जब मैं माथा टेकने के लिए दरबार साहब गया था गोल्डन टेंपल तो एक मुझे एक वो एक इंट्यूशन आया दैट आई हैव टू डू अ शब्द वहाँ पर जाके इतना सुकून मिला वहाँ कुछ जो जो शब्द जो अरदास चल रही थी वो वो बहुत ही सुकून दिया मुझे आई डिसाइडेड टू डू अ शबद दिस ईयर सो वीव डन अ शबद फ्रॉम द होली ग्रंथ साहेब विच इज रियली रियली ब्यूटिफुल एंड अगेन वीव कम्पोज इट द टेक्सट इज फ्रॉम द शबद बट वीव कम्पोज द सॉन्ग आई फील लाइक आई हैव टेकन टिकट्स फॉर अ कॉन्सर्ट एंड लिस्टिंग टू द लाइन आई मीन दिस इज दिस इज प्रॉबली आई डोंट नो हाउ एवरी ईयर जब हम जब भूमि करते तो वी ऑलवेज फील कि नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे यार Yeah. इस साल ही इतना हम लोग कर लिया दस गाने इस साल है तो कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर हाउ वी गुड बीट इट और यू नो टच इट बट जब नीयत अच्छी होती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है एंड लाइक बड़ा ही हो जाता है इस साल भूमि ट्वेंटी वन से लाइनअप और बड़ा है एंड 
इंशाल्लाह 22 विल बी बिगर 23 विल बी इवन बिगर होपफुली शुरुआत ही इतनी कमाल की रही है विद सलाम एंड या सलाम वाज अ कर्टन रेजर आई वी फेल्ट लाइक बिकॉज़ इट वाज कमिंग क्लोज टू हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद्स बर्थडे ईद मिलाद वी डिसाइडेड दैट यू नो इट्स अ ग्रेट टाइम टू रिलीज हर भूमि में दो एटलीस्ट दो डिवोशनल गाने होते हैं ट्रेडिशनल जैसे सुलेमान ने कहा थोड़ा डिवोशनल भी होता है थोड़ा फोक होता है और कुछ एक नया साउंड होता है तो डिवोशनल पीसेस में से एक हम कोशिश करते कि एक इस्लामिक सूफी हो और एक दूसरा कुछ हो दैट इज़ अ भजन और अ कीर्तन और अ शबद और अम और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो यू नो डिवोशनल सो दिस ईयर वी डन अनाथ अ दुरूद विच इज़ सलाम एंड and a shabad which is a uh, wonderful you know. and a very talented uh, young artist uh, has collaborated with you all Ji. that's a very Aisha. beautiful word yes. nowadays collaborated i love the word aisha to aisha ke bare mein kuch bataiye so we met uh, aisha actually usko online suna tha humne and uh, she's a young 17 year old girl but her voice is so powerful and soothing uh Then we decide that we have to do a song with her, and she she was also she wanted to work with us, collaborate with us. Yeah, and uh, very very sweet voice, very divine tonality her voice has, or both. Very mature also. उसकी एज के हिसाब से मतलब उसके ख्यालात बहुत ही बहुत ऊंचे हैं. That she wants to you know spread happiness in this world through the through yeah. spiritual music, and uh, I've in, I, when I interviewed her, she was so you know. she was so confident about what she wants to do yeah um she also belongs um, her roots are from kerala yes. actually okay so she is malayali yeah but uh, you know she's born and raised in abu dhabi so she belongs to uae or uh, you know she studied western music and of course she sings malayali songs uh, but at the same time she's uh, you know she sings she sings a lot of spiritual and devotional songs so humne gana suna like he said uska ek gana aaya tha और हुआ ये कि हमने गाना किया था ड्यूरिंग रमदान वी डन अ सॉन्ग कॉल तस्बी व्हेन यू टाइप तस्बी ऑन यूट्यूब यू एक्चुअली सी हर सॉन्ग फर्स्ट एंड देन आर्स सो व्हेन सो वाइल सर्चिंग फॉर तस्बी यू नो व्हेन वी मेड द सॉन्ग वी सॉ हर सॉन्ग एंड आई लाइक वाओ शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस या सो वी रीच आउट टू हर एंड लाइक यू नो हर फादर वाज सो वेरी रिस्पेक्टफुल एंड शी सेड लाइक वी वी शुड डू अ सॉन्ग और फिर मैंने कहा हमने गाना बनाया ये और यू नो आई हैज रीच आउट टू हर एंड शी सेड वाओ दिस इज ब्यूटीफुल दैट्स इट Oh, means and I believe that earlier she was going to sing solo, and then you decided to just you know make sure that yes, that's right. But uh, we had I had composed it for her जी. actually, but uh, मैं मुझे लगा कि मैं इसमें मेरी गाने में मेरी भी थोड़ी अगर हाजरी हो जाए बढ़िया तो I would feel nice. So I always try and I thought I'll put less of my voice in the song, yeah. but करते करते it became a kind of equal. The composition was such that it had two different parts, yeah. and it turned out nice. तो सुने हाउ अबाउट वी लिसन टू दिस अस्सलाम वालेकुम या नबी या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या नबी या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या नबी या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या नबी मेलडी विच आई केम अप एंड दिस दिस टेक्स आर रियली समथिंग फ्रॉम आर फेथ इट्स इट's कॉल्ड अ दुरूद वे यू सिंग you giving your respects to the prophet yeah assalamu alayka ya nabi ya rasulullah assalamu alayka ya nabi ya rasulullah kya baat hai kya baat hai and it's a 5 minute 5 minute long yeah, track ha yeah. huh? it has a lot of layers and it has jo aaj ke zamane mein kafi rare hai kyunki gaane bade jaldi aajkal khatam ho rahe hain dekhiye wo those those songs are made for instagram tiktok wagaira yeah. uh, wagaira when we are making songs especially for bhumi हम वो नहीं सोच रहे हम ये सोच रहे हैं कि जो गाने को जो जरूरत है द द ठहराव दैट इज रिक्वायर्ड और द इलेक्ट्रिसिटी दैट रिक्वायर्ड और द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड द सॉन्ग शुड हैव इट इसके द द ब्यूटी अबाउट भूमि इज दैट देर इज नो बंदिश 
ऐसी नहीं है कि यार ये गाना तीन मिनट में खत्म कर दे एक वर्ष डाल दे इसके अंदर एक हुक लाइन डाल दे एक डाल दे देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉन्ग इट्स अ इट्स अ वेरी ओपन स्लेट इट्स अ वेरी क्लीन स्लेट दैट यू कैन वर्क ऑन एंड देर इज लॉट ऑफ नो बंदिश एक्सेप्ट द बंदिश दैट यू आर वर्किंग ऑन we want to i want to do this song again so we can punch it up sure. assalamu alayka ya nabi ya rasulullah 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 sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulullah assalamu alayka ya nabi Ya Rasulullah I want to also add to all those who are watching us right now aap ye ek bahut hi amazing quality realize karenge about this these composers ki that आज के जमाने में रील रिलेटेड गाने जैसे सलेमान बात की बात है वो यहाँ हिट हो तो बस वो ही वायरल हो आजकल लेबल्स के भी नाम ऐसे हो गए ना हिट्स एंड वायरल सॉरी यू कैन कीप दिस टू आई वी लाइक इट्स फाइन बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग द फर्स्ट फिल्म जिस पर आपने बैकग्राउंड स्कोर किया वाज हमेशा दैट्स राइट या एंड इट केम इन 1997 राइट फिर 2000 में आई एक फिल्म जहां से आपने प्रॉपर म्यूजिक कंपोजिंग शुरू किया दैट मेक्स 25 years of Salim Salim Oh no it I makes 30 because okay. hamari pehli album thi 92 mein that was called Raga Raga by the okay. wonderful KS Chitra ji uh, from uh, from Chennai and uh, voodoo rapper and that was in 1990 it released in 1992 A side was Roja and B side was Raga Raga on a label called Magna Sound correct so ex- we've actually finished 30 years this year <laughs> 30 years oh my god oh my god and, and so it's been a long journey it's been a, it's been a but it feels like we've just begun yeah of course i think i think you guys keep reinventing yourself yeah i mean it aisa lagta hai ki yaar abhi to bahut karna hai bahut you know jaise music change hote jata hai ji you evolve with it and then you feel ki are ye to fir se we are back to zero we are starting again and uh, that part of life is really beautiful right because you can jump in jump out whenever you want however you want and the music is always there the music always stays yeah uh, you know the thing is about we've always also had such a great you know change every time hmm. um, as musicians we worked with so many different composers um, you know then we started doing background scores karte karte we were also doing advertising bahut sara bahut sare jingles kiye bahut sare television serials ke title tracks kiye coffee with karan at that time yeah. you know uh, even now the latest coffee with karan is also us you know khatro ke khiladi and i mean so many crime patrol and all those crazy uh, amount of uh, you know serials that we did then we started doing films yeah. like songs and stuff phir daur shuru hua reality shows ka wahan par bhi hum you know we had had our presence there we started doing a ton of concerts we did music for fifa this i mean like there's so much that happened yeah. we did some uh, you know stuff with uh, uh, a, a television series in america which like got nominated for the emmys so there were a lot of things that we did you know and and that kept us going or phir bhumi and merchant records yeah. and you know there's so much that uh, it feels ke har time mein kuch nayi cheez ki shuruaat hoti hai to aisa lagta hai ki abhi to shuruaat hui hai yaar means life is not boring Life is always so, interesting. Touch wood. Touch wood. Can't. <laughs> <Yeah>. <laughs> touch wood. <laughs> I but I have to talk about this particular uh, film, which the music is so amazing. That uh, it has played part of every important sport in our country, which is Chakte India. Fifteen years. It's going to be fifteen years of Chakte India this year. What are the memories with this album? Ke saath? Tell us. Tell oh, us about many memories. पहली तो एक बात या एक या शुरुआत तो इससे ही करूँगा कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए थे yeah. बहुत बहुत अच्छे अच्छे सीन्स थे 
द स्क्रिप्ट वाइल रीडिंग द बुक आजकल तो स्क्रिप्ट रहती नहीं है मतलब अगर होती है इलेक्ट्रॉनिक होता है मतलब यू नो इट्स ऑन द कंप्यूटर और समथिंग यू रीडिंग ऑन बट ये बाउंड स्क्रिप्ट थी जो हमें आई थी दोनों को अलग अलग कॉपीज और आई थिंक आई स्टिल हैव इट मस्ट बी मैंने अभी तक रखा है उसको तो जयदीप सहानी ने लिखी थी ये स्क्रिप्ट और बहुत सारे सिचुएशंस थे जहां पे मैंने कहा कि वाह यार मैंने मतलब मुझसे रहा नहीं गया आई वाज क्राइंग लिटरली रीडिंग द स्क्रिप्ट और मजे की बात ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिल्म जब बनती है वो इतनी टच नहीं करती है इफ यू रीड अ बुक और यू सी द मूवी ऑफ द सेम एडेप्टेशन ऑफ द बुक यू डोंट हैव दैट सेम इम्पैक्ट बट इस फिल्म में उल्टा था कि बहुत सारे सीन्स खासकर जो शाहरुख खान ने कबीर खान का जो किरदार निभाया है और उसको इतना इंटेंसली फॉलो किया है उसको वो एज अ कैरेक्टर एंड द वे ही एक्टेड इट इट वॉज सो इंटेंस एंड सो ब्यूटिफुल और इसके अलावा ऑफ कोर्स द म्यूजिक का जो प्रेशर था वो सो क्रेजी बिकॉज वी हैड टू क्रिएट स्ट्रेट अवे ऑफ स्पोर्ट्स एंथम ऑफ इंडिया that was going to be the next thing that i wanted to ask you all did you all feel this challenging kyunki ek sports anthem create karna <laughs> is is like sari jaan dal do you know when at one point we were ready to give up the film really ha hmm. huh. we were ready to give up the film because wo gana jo main gana tha wo crack nahi ho raha tha we had cracked all the other song badal pe paav hai ye wo sab wo ho gaya tha ha but this one song we were not being able to two crack. songs actually dusre gana ki story mein tha wo when you read the script the script has some kind of nobility yeah ek uh, gehrai hai there is depth in it you see kabir khan's characters written very well it shows the depth of his personality to uh, or you know matches ke andar to hum log kar hi rahe the we were doing all that but we felt ki the the main song which is chakde india yeah should have a little more depth hmm 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 should have patriotism. more patriotism <laughs> all of that to wo hum log wo direction mein chale gaye gaane bana rahe aur sab every time we make the song uh adi would come shimit would come say yaar ye nahi yaar ye nahi jam raha hai kuch aur try karte hain so we did about 6 7 versions aise yeah. karte karte and we would do like puri jaan laga ke and we knew this is going to be a big important song yeah After the seventh version, हम लोग बैठे थे यार समझ नहीं पड़ रहा है क्या करना है जस्ट नॉट गेटिंग इन टू द जोन सो शरीर से यार यू नो इसके बाद अगर यू नो इफ देर इज वन मोर रिजेक्शन ऑन दिस आई एंड जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू दिस फिल्म बोला नहीं वील डू इट लेट्स सो देन वी वैन टू जयदीप एंड सेट जयदीप आई डोंट यू राइट समथिंग सो जयदीप रोड कुछ करिए कुछ कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए ये तो चल जिद फड़िए दूबे तरिए या मरिए एंड देन चकते चकते इंडिया से चलो मोटिवेशन कुछ आ रहा है वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड वी देन आदि ऑफ कोर्स एड मेक इट सेलिब्रेटरी मेक इट मेक इट अबाउट द विन या इट शुड वाज अबाउट द विन इट शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया तो एक्चुअली ही हैड रिटन कुछ करिए नस नस मेरी खोले सिर्फ इतना लिखा था उसने तो एक चीज ये थी कि जब गाना बन रहा था ना एक एक हमेशा गाना बनाने के वक्त एक एक फ्रेमवर्क जहन में रखना जरूरी है सो so, इसमें इसकी स्टोरी में एक चीज थी वेल यू नो आदित्य चोपड़ा वाज टेलिंग अस दैट यू नो इस गाने में ना वी नीड समथिंग लाइक यू नो इट शुड बी वेरी बेग एंड लाइक जुम्मा चुम्मा सो मुझे समझ में नहीं आया कि वॉट इज यू ट्राई टू से अबाउट सो ही सैग इट लाइक यू नो चक दे चक दे इंडिया लाइक जुम्मा चुम्मा दे दे चक दे चक दे इंडिया तो मुझे एक चीज तो मिल गई कि वॉट वील डू इज वील रिपीट चक दे चक दे चक दे इंडिया So, चक दे चक दे इंडिया ये ये फ्रेमवर्क दिमाग में आ गया था अब उसको ध्यान में रखते हुए जब जयदीप ने कुछ करिए नस नस मेरी खोले लिखा था तो मैंने उसको कहा कि प्लीज रिपीट कर यार उसको कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले कुछ करिए जस्ट लाइक मर जावा मर जावा तेरे इश्क में मर जावा सो तो उसमें कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले कुछ करिए और ये बोलते बोलते ना इसका रिदम सेट हो गया था कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोल है कुछ करिए कुछ करिए नो एंड बस वो करते करते कुछ करिए कुछ करिए 
दस दस मेरे खाने हाय कुछ करिए ऐसे बन गया यू नो एंड सुलेमान वाज वर्किंग ऑन अ ऑन अ बीट लाइक लाइक ही वाज वर्किंग ऑन अ पैटर्न दैट sort of had a lot of energy at the same time it wasn't very very fast it was more of a mid tempo mid tempo yeah track so that the words could breathe koi to chale se do padiye doobe tariye avariye hai koi to chale se do padiye doobe tariye avariye chak de par ye part pe na chak de pe i felt ke yaar is cheez ko is is part ko ek aisi vaas chahiye that actually has a very open voice Powerful, yeah. big voice and at that time at exactly at that time i called sukhi i said ke kya kar rahe ho aap so luckily sukhinder lives in juhu only which is where we are and uh, he said kuch nahi aata hu and he came and we actually recorded it that evening itself literally is dopahar mein shuruaat hui thi subah to hum log uthte nahi dopahar mein shuru shuru ki shuru kiya tha gana aur sham ko सुखविंदर ने आके इतना पार्ट गा दिया जस्ट डमी और वो ही रहा चक चक दे इंडिया इंडिया ही फिर मुखड़ा हो गया था एंड वी प्लेर इट टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर दे लव इट उसके बाद हिम्मत बढ़ी <laughs> और फिर उसके अंतरे जो जयदीप ने मतलब ओहो हो ऐसे ऐसे लिखे yeah, हैं कूचों में गलियों में राशन, की, राशन की फलियों में आ, रेतों में खेतों में ओह बीजों में आ, बहुत मतलब इंटेंस लाइंस है यू नो द वे ही इज़ रिटन इट तो फिर उसको कंपोज करना दैट वाज दैट वाज अनदर टास्क आई हैव अ क्वेश्चन आज के जमाने में अगर ये गाना बनता एंड क्योंकि मोटिवेट uh, करने के लिए बीच में बड़ा रैप यूज किया जाता है यू गाइस थिंक दैट यू वुड हैव एडेड इवन इफ दिस सॉन्ग नो वे टू रन नो वे टू हाइड दिस इज द टाइम लेट्स टू वर्क आई नो वे टू रन नो वे टू हाइड नो वे टू रन नो वे टू हाइड दिस इज द टाइम लेट्स टू वर्क आई नो वे टू रन नो वे टू हाइड दिस इज द लाइन कैन हैपन सो नो प्रॉब्लम आई लव इट आई लव इट गानों के अंदर हमेशा ये There is always one element which is a variable. Yeah. So, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं. Yeah. ये part भी ऐसे. Actually, it was more like a chant. Nowhere to run. Nowhere. To, but then we we felt like putting a. Uh, also, क्या था कि you know I wanted some female representation mm-hmm. yeah. in this song because you know this it's about a women yeah. hockey team. So uh, we got this part sung by Marianne, who's a female vocalist of in this song. तो उसने ये गाया तो देर वॉज सम काइंड ऑफ अ यू नो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन दिस स्पोर्ट्स एंड बट माय फेवरेट ट्रैक एंड द मोस्ट इमोशनल ट्रैक इज मौला मेरे मौला मेरे हाँ। उसकी एक स्टोरी बहुत अलग अजीब सी स्टोरी है क्योंकि वो गाना फिल्म बन चुकी थी एक हफ्ता था रिलीज को हमने पूरी फिल्म देखी चक देख और फिर आखिर में जो दैट पार्ट वेन शाहरुख लुक सेट द तिरंगा और वो तिरंगा देखने के बाद जो उसकी आँखों से आंसू टपकते हैं ये उसकी आंखें नम हो जाती है सो दैट पार्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर एंड आल्सो व्हेन ही इज गोइंग बैक टू हिज बैक टू हिज यू नो हिज मोहल्ला तो वहां पर बैकग्राउंड uh, स्कोर था और बहुत अच्छा था लेकिन यश जी ने कहा कि ये यहां पर एक गाना होना चाहिए और सिर्फ एक ही हफ्ता था पिक्चर के रिलीज को तो हम उसी रात फिल्म देख के यहां पर आए और हमारे पास एक गाना था जो हमने बनाया था डोर के लिए व्हिच वाज एक तरफ तेरी धड़कन थी एक तरफ तेरी धड़कन थी सांसे है तेरी दूजी ओर मौला मेरे टूटे ना ये डोर एक तरफ तेरी धड़कन थी सांसे है तेरी दूजी ओर मौला मेरे टूटे ना ये डोर बट नागेश डिन लाइक दिस सॉन्ग ही सेड के यार बहुत सैड है गाना So, बहुत सैड है उसको कुछ पॉजिटिव गाना यू नो लाइक अ ट्रैवल सॉन्ग वो आयशा आयशा बस में बैठ के जा रही है एंड दैट्स व्हेन द सॉन्ग वाज सो वी रे धूम तो ना दे रे ना ना दे रे ना ना ये हौसला कैसे झुके ये यार सु कैसे रुके ही लव दिस सॉन्ग ही सेड के यार ये गाना बहुत अच्छा है इसमें एक यू नो बात है कुछ इसको भी मीर अली हुसैन ने लिखा था ये सर से कैसे झुके 
ये दिल सर हौसलों से दिल आरजू से भाई सर और दिल निकाल दे लेट्स कीप ये हौसला कैसे झुके ये ये आरजू तो ये प्रोसेस होता है गाने का हमेशा देर इज ऑलवेज लोग जो थोड़ा तकरार प्यार एक तकरार विद तकरार तो नहीं है तकरार भी विद मौला का विद द लिरिक राइटर बट सच हेवी लिरिक्स चाहे अगर हम मौला की बात करें तो द फैक्ट दैट यू नो स्टार्ट बीइंग तीजा तेरा रंग तो ये गाना हमारे पास था एंड देन दैट नाइट वी व्हेन वी केम बैक ऑन द वे आई डिसाइडेड कि यार ये दिस सॉन्ग फिट्स आल्सो कर उसको उनको सुनाते अगर पसंद आया तो तो मैंने ऐसे गा के सुनाया कि सिर्फ मौला मेरे लखा तो उसने मौला मेरे ले ले मेरी जान और तीजा तेरा रंग था मैं जिया तेरे ढंग से मैं तू ही था मौला तू ही मेरी आन और जयदीप ने इतना जल्दी लिखा इस गाने को ही वॉज राइट हेयर सिटिंग राइट हेयर एंड क्विकली ही रोट इट and it just seemed to work beautifully and is usi raat do raat ko 2 baje tak to we had got the whole we got the song together next day we called hum log yahan par 7 8 baje wapas aaye the and adi also came back shimit also came back the whole team came back yeah aur bhai yaar yashi ne bol diya hai ki gana aayega ye gana dalna padega adi tried to convince his father or maybe just took his reference ke bhai agar bol diya hai to then we have such an important track it was important to try yeah it was important to try anyway that song once it was made i mean it just you know it's not just a song for the movie just yeah. it's a timeless song yeah. it touched so many hearts and even till today like you know tirange ki baat jab bhi aati hai to ye gana hamesha hamesha zehen mein aata hai तो पंद्रह साल पहले दिस इज वेयर द मैजिक टुक प्लेस राइट इवन नाउ द मैजिक एक और एल्बम क्योंकि आई मीन यू नो आई हैव नोन यू गाइस फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई हैव हर्ड सच वंडरफुल स्टोरीज आई लव द फैक्ट दैट फिर भी जब जब इंटरव्यूज होते हैं तो एक नई कहानी मुझे सुनने मिलती है चक द इंडिया वॉज वन ऑफ दर्स बट ये डोर फिल्म की अगर हम बात करते हैं माई गॉड Nagesh Kukunur, the two of you all together, and such such positive lyrics. ये हौसला वाकई में हम सभी का फेवरेट है अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं एंड आपके प्ले लिस्ट में ये हौसला है देन देर इज लाइक सो मच वीमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन दैट्स ट्रू एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट गाना है ये हौसला फ्रॉम आर कॉम्पोजिशन आई थिंक आई आई हैव टू वन इज ये हौसला एंड दी अदर वन इज पंखो को पंखो को बट ये हौसला प्लीज प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए टेल अस अबाउट दिस 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 वाज द स्टोरी अबाउट ये डोर इसकी इसकी कहानी मतलब इसमें ना बहुत सारे थॉट्स जो है वो इस फिल्म में लेयर्स भी काफी थे बिकॉज़ देयर वाज द हस्बैंड हु हैड बीन शॉट डेड एंड या द वाइफ गेटिंग टुगेदर देयर वाज वन दैट वन थिंग एंड देन ऑल द रेस्ट ऑफ आयशाज going through her whole uh, coming out of the depression and coming and becoming the person that she is to wo layers ko karte karte you know again understanding the story that's why directors always have a different vision from a composer uh, from what we thought we said ke ye gana you know it works perfectly because aisha at that point is thinking कि मैं जा रही हूँ वहां पर आयशा नहीं सॉरी गुलपनाग इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स आयशा एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर हेड जब वो सोच रही है कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी विच इज वाई वी सेड दिस सॉन्ग आर पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि वो वो गाना जो है जो पहला वाला था विच वॉज एक तरफ तेरी धड़कन थी सांसे है तेरी दूजी और अब इमोशनल बॉन्ड बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड जो अभी कैद में है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी पना सिर्फ उसकी जो जिसकी जो मर गया है उसकी वाइफ ही दे सकती है तो दैट वाज इट्स अकॉर्डिंग टू शेरियर लॉ दैट वाज अ थिंग राइट एंड दैट वाज अ स्टोरी तो उस इट वाज अ सैड मोमेंट लाइक यू नो बिकॉज वो वो उदास है वो मतलब घबराई हुई है कि कैसे मैं अपने शौहर को यू नो फ्री कर सकूँगी and but the director's point of view was something else ki usko ek 
یو نو شی وہ اپنا اپنا خود کا حوصلہ بڑھا خود کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ایک ٹریول کرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یار وہ پازیٹیو تھاٹ سے جاتی ہے کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ کے رہوں گی سو ہی وانٹیڈ سم پازیٹیو ایلیمنٹ ٹو دا سانگ دیٹس وائی ورڈس لائک تو پھر بھی چلنا ہی ہے شام چھپا لے سورج رات کو ایک دل ڈھلنا ہی ہے سو یہ ورڈس بڑے اچھے سے لکھے تھے اس نے امیر علی حسین نے رت یہ ٹل جائے گی ہمت رنگ لائے گی صبح بہت اچھے اچھے ورڈس تھے اینڈ لائک ٹیون اس کی بن چکی تھی آبویسلی اینڈ دا وے ہی ایکسپریس دا ورڈ جسٹ سو ایپٹ فار دا سانگ اینڈ دین ون شفقت گیم اینڈ سینگ اٹ اٹ جسٹ فیل لائک یو نو دا سانگ بیکیم بگ بگ وائس اینڈ دس سانگ از لائک آئی آئی ایم گو tag it as evergreen because <laughs> yeah, it, is. It, it is definitely an evergreen number it's, it's yeah. touched so many hearts in, in so many ways uh, jaise aapne kaha dono hi antre mein kuch aisi baat hai jo aapko har mode par aapki zindagi ke har uh, you know jahan par bhi aap ho uh, ek alag yeah meaning. actually kafi logon ne humko bataya hai ki you know when they are studying or they are stuck there's a lot of people uh, outside india jo bolte hain hame ki you know we were stuck in trouble times and this song gave us motivation and gave us the hope to exams, go exams exams students yeah. uh, people in problems just keep jo mushkilat se guzar rahe even patients yeah. a lot of people who have some terminal diseases they listen to the song i mean we actually get emails and messages on social media that you know this is this song has helped me uh, go through this illness دماغ میں وہ دوسرا انترا چل رہا ہے کہ ہوگی خدا سے بس یہ دعا منزل یہ گانا ہم لوگ لائیو بھی کرتے ہیں اور چونکہ آج کل کے لوگ لوگوں کا کیا بولتے ہیں تو ہم لوگ صرف ایک ہی انترا کرتے ہیں اس گانے کا حالانکہ اس گانے میں وہ وہ دم ہے وہ طاقت ہے کہ وہ دو انترے کرے بٹ ایک ہی انترا ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں بیکاز اور اس لیے مجھے پہلا انترا ہی یاد ہے ایک اور البم ہے جس میں بہت دم بہت طاقت ہے اٹس ون آف دوز فلم جہاں پہ فلم اتنی اچھی نہیں چلی مگر اس کے گانے بیکیم ایور گرین اینڈ بیکیم ٹو فلم آئی ریمبر کہ فلم نہیں اچھی چلی مگر گانے نکل گئے اس کے اینڈ سانگس بیکیم اے ہٹ دوسری کون سی تھی کال کال کے گانے اچھے چل گئے تھے بٹ یا میوزک ہوتا نہیں ہے صرف تو میں بولا کہ یار فیشن فلم ہے اس میں اور یو نو دانگ ویری اسٹریٹجک ان کا ایک لو اینگل تھا پرینکا چوپڑا کا وتھ ارجن اینڈ آلسو دین وتھ ارباز اینڈ سو دیور دیور سچویشن دیور اسپیسیفک سانگس 
तो पर दो तीन सिचुएशन फैशन शो के थे और वहाँ पे इवन जो लव सॉन्ग जो था कुछ खास है कुछ पास है इट हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि यू नो आपको जो कर रहा है वो करो दिस इट्स इट्स प्रॉब शायद प्यार है प्यार नहीं है यू नो ऐसे वो जब हमारे साथ जो बातचीत होती थी इंटरेक्शन होते थे उसमें ये सब तो वहाँ से ही मुखड़े निकल जाते थे यू नो मुझे याद है इवन फॉर द टाइटल सॉन्ग अलग अलग कोशिशें की फैशन फैशन पैशन बहुत कुछ कोशिश की हुआ ही नहीं और सॉन्ग वुड नॉट वर्क एंड मैंने एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम करी खड़ी कर ली थी अपने लिए खुद के लिए टाइटल गाना में ना फैशन वर्ड आना चाहिए मैंने कह दिया था ये डिस्कशन में तो फिर वो मतलब वो दैट बिकेम लाइक यू नो वो मतलब वो सेट हो गया कि नहीं अभी तो फैशन अभी फैशन के साथ में क्या राइम होगा यार बहुत सारे इट हैज अ लॉट ऑफ बंदिश दैट वर्ड एक तो वर्ड इंग्लिश है करेक्ट और हम यू नो तो और हमको उसको थोड़ा सा देसी भी बनाना था बिकॉज इट्स फॉर द इंडियन मैसेज राइट सो सो मधुर के बर्थडे बैठा था बता यार क्या कर रहा है यार कुछ जलवा कर दे ऑलवेज यूज द वर्ड जलवा यार कोई जलवा कर रहा है यार तू कोई जलवा कर रहा कर रहा है यार जलवा कर ले यार जलवा कर दे तो आई सेड यार फैशन का जलवा ही बना देते हम लोग ये जलवा वी कॉल इट द जल वी कॉल द सॉन्ग जलवा 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 फैशन का है ये जलवा अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा लव इट अमेज बट मुझे लगता है कि इस गाने इस एल्बम में स्पेसिफिकली क्योंकि आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर पहले क्रिएट कर चुके हैं इट प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल क्योंकि इस पिक्चर में इतना गानों को लेकर यू नो द बैकग्राउंड स्कोर हैज प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रियंका चोपराज यू नो इमोशंस एंड क्या होता है ये सब चीजें मर मर तेरे ऑल दी सॉन्ग्स आल्सो एक्चुअली वर क्रिएटेड जस्ट एज बैकग्राउंड पीसेस दे वर नॉट क्रिएटेड एज सॉन्ग्स मुझे तो पता ही नहीं था बिकॉज जब हमें बताया गया था कि एक फैशन शो आएगा बट वो सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए आएगा थर्टी सेकेंड्स के लिए क्रिएट किया था ये सिर्फ थर्टी सेकेंड्स के लिए किया था ये पहले ये गाना जो है श्रुति ऊंचे सुर में गाने वाली थी प्रैक्टिसिंग इट ऑन मैंने उसको पूरा मैंने उसको बोला की पूरा जो तू गाना गा रही है ना पूरा ऑक्टिव लो कर ले सो इट वाज मर जावा मर जावा तेरे इश्क मैंने उसको कहा मर जावा ओ तेरे इश्क पे असिट बिकेम पैशनेट सिंग इट योर आई विल टेल यू व्हाई आल्सो मधुर वेंट ऑन से यार तू मेरे मेरे दिमाग में ना कोई ऐसे आबिदा परवीन टाइप की आवाज कुछ ऐसा कुछ पुराना यू नो भारी आवाज चाहिए मुझे <laughs> तो अभी मैंने कहा कि अभी भारी आवाज ठीक है ढूंढते हैं एंड टाइम आई वाज इन टच विद श्रुति एंड श्रुति हैड कम टू द स्टूडियो शी हैड प्लेड मी अ सॉन्ग जो वो एक्चुअली शी हैड संग इन गुजराती गाना था hmm. जो उसने एक लोअर आवाज एक लोअर स्केल में गाया था वाज इट फॉर देवडी नो 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 इट वाज फॉर समथिंग एल्स आई थिंक दिस सॉन्ग केम आउट फर्स्ट आई एम नॉट श्योर व्हिच वन केम आउट फर्स्ट राइट बट शी हैड संग समथिंग इन गुजराती एंड लाइक यू नो शी हैड प्लेड मी दैट सॉन्ग और उसने पूरा वो गाना लोअर ऑक्टिव में गाया था और मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद आई एंड आई वाज कानों को अच्छी लगी नहीं लगी तो आई सेड कि यार लेट्स यू डू दिस यू नो सो आई मीन इट वाज अ न्यू वॉइस यू नो इन अ वेरी न्यू अवतार एंड आई फेल्ट लाइक दैट वाज अ न्यू कूल थिंग इन द सॉन्ग इन मरजावा बट हाउ अबाउट सलीम जी ओ ये मैं तो वो टाइम पे ना मैं एक छुट्टी पे गया था मोरक्को अच्छा। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कुछ म्यूजिक एक ग्रावन म्यूजिक फेस्टिवल होता है और यू नो इट्स बेसिकली नॉर्थ अफ्रीकन म्यूजिक यू नो इट्स ऑल इन दैट लैंग्वेज इन यू नो इट्स अरबिक और फ्रेंच सो तो मैंने मैंने सोचा कि इट बी नाइस टू हैव लाइक ऐसा मैंने कुछ सोचा कि वी शुड डू समथिंग लाइक दैट एंड इट जस्ट 
you know, it, it created something very new for a song like Bhar Jawa. So, also this fashion show was supposed to have, uh, this was supposed to be the ethnic fashion yeah. show. Right, okay. Yeah, yeah, yeah. So, ethnic but with some western haan, haan. It's like that Wo Indian, Indo, Indo western, Indo western. Haan, haan. Haan. Toh usne bola tha ki yaar ek Indo western fashion show hoga uske andar I want something very deep low aise you know. so to thumri type ki kuch ek composition karna haan. but so he had given us some base points and some you know some touch points of kya karna hai hmm. par fir usko gaane mein aisi koi bandish nahi thi jalwa kar de jalwa kar de aur aaj <laughs> Even till now, like there are so many fashion shows. Oh yeah, yeah, yeah. Are we do track. these songs in our concerts? Every concert we do this. I mean, so how many posts have you on Instagram page? This is something else. This is something else. Always, are all, all our concerts? You know, when wherever we perform this song, we switch off all the lights. So let me ask everyone to get the the flashlights, and you know, it's pretty cool. It's a great time. You know, every time we are discussing a song, you uh, know, the briefs are being given, but it's complicated. Uh, I mean, you know, because Not there are really. so many things that you know the. हम लोग खुद क्रिएट करते हैं हमारे लिए बिकॉज वेन वी रीड द स्क्रिप्ट ना वो स्क्रिप्ट के अंदर से एवरी एवरी पर्सन ब्रिंग्स आउट अ लेयर फॉर देम सेल्स दैट दे कैन अंडरस्टैंड और सलीम माइट रीड इट एंड अंडरस्टैंड समथिंग एल्स आउट ऑफ इट आई रीड समथिंग एल्स आउट ऑफ इट सो एंड द डायरेक्टर हैज सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू द स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्ट बट उसका जो सब टेक्सट है वो पढ़ के समझ पड़ती है कि यू नो दिस इज गोइंग टू बी द कलर सो सलीम हैज मे बी वन पैलेट आई हैव अ डिफरेंट पैलेट विच आई हैव थॉट अबाउट वो दो पैलेट मिलके कुछ एक मिश्रण बनता है एक गाना बनता है yeah. फिर उसके अंदर डायरेक्टर हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं ये पैलेट ठीक है लेकिन इसका जो मूड है वो थोड़ा सा ऐसे कर दे या वैसे कर दे ऐसे करते करते गाना बन जाता है स्क्रिप्ट पहला गाने में ही वो बात थी दैट यू नो जो सैफ का जो कैरेक्टर है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह से दुआ मांगता है कि मुझे मेरा प्यार मिल गया तो इसलिए जब वो नमाज पढ़ के मतलब ये गाना शुरुआत होता है गाने की शुरुआत होती है अल्लाह को तो आई सेस फेल्ट लाइक यू नो वी शुड स्टार्ट विद शुक्राना सो इट जस्ट बिकेम लाइक दैट यू नो आई मीन एंड एक्चुअली वो सपोज टू बी अ लव सॉन्ग तो शुरुआत भी मैंने शुरुआत जब की थी तब वी थॉट के नजरों से नजरे मिले और करण वॉन्टेड अब थोड़े पुरानी दुनिया का कोई गाना ही वॉन्टेड लाइक यू जिया धड़क जिया धड़क धड़क ही वॉन्टेड अ सॉन्ग लाइक तो ये जो मेलेडी है वो इट वॉज लाइक यू नो नजरों से नजरे जन्नत की फिजा अगर शुरुआत करें हम शुक्र शुक्र तो इससे क्या हुआ कि गाने को एक नई बात मिल गई इट्स लाइक बिकॉज एनीवे इट वाज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट दैट सेफ निकलता है वेरी uh, yes, सजदा करता है मस्जिद में और कहता है शुक्रिया अल्लाह आई फाउंड माय लव दैट्स वाई इन द सॉन्ग ऑल्सो वी हैव थैंक यू गॉड फॉर द लव आई उसका जो डायलॉग होता है उससे गाना निकलता जैसे वो रबरी बना दी जोड़ी में वो एक डायलॉग था दैट तारी पार्टनर आप देख लेना हौले हौले हो जाएगा तो वहां पे वी हेड थॉट के करेंगे हम लोग स्टार्ट इज ऑल्सो सो लाइक आइकॉनिक 
सो ये बट ये जो हॉले हॉले हो जाएगा प्यार जो था ना वो स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ था कि तारी पार्टनर शाहरुख कहता है तारी पार्टनर अब देख लेना हॉले हॉले हो जाएगा प्यार इवन इवन द सूरी का व्हेन यू सी सूरीज कैरेक्टर सूरी ऑलवेज कीप सेइंग ना हमें नहीं प्यार के फिर मिलेंगे चलते 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 सो तो वहां से तो वहां से वो हम है रहा ही एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्ट इज रिटन इंटेलिजेंटली या कुछ कुछ चीजें ऑफकोर्स जब हम डिस्कस करते हैं यू नो लाइक सिटिंग फॉर लाइक रबनी बना दी जोड़ी वी आर सिटिंग फॉर डांस पे चांस तो वहां पर आदित्य चुप आई आस वी ऑलवेज सिट फॉर अ ब्रीफ क्या आपके दिमाग में क्या है तो यू आर सिंग यू नो जैसे एक एक अडल्ट अपने बच्चे को सिखाता है या अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि पुट योर राइट लेग इन डांस कैसे सिखाते बच्चों को पार्टनर है अनुष्का का जो पार्टनर है राज जिस द सेम कैरेक्टर सूरी राज को यू नो डांसिंग इतना आता नहीं है वो बड़ा मतलब टिपिकल देसी आदमी है उसको वेस्टर्न डांस की कोई समझ नहीं है वो हर वेस्टर्न डांस भी इंडियन डांस की तरह ही करता है करेक्ट करेक्ट तो उसको अनुष्का कैसे सिखाती है रिहर्सल कैसे कराती है कि लेफ्ट लेग आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे आ जाए यार तो उस तरह का तो एक्चुअली इट स्टार्टेड ऑफ व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग अस पुट योर लेफ्ट लेग इन पुट योर लेफ्ट लेग आउट पुट योर लेफ्ट लेग इन एंड शेक इट ऑल अबाउट सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड यू नो आई फेल्ट लाइक It just happened. Like this melody just came about. And was so perfect to take Sunidhi Chauhan because she's so fun. Yeah. Like, वो वो जो मस्ती भरा एक आवाज चाहिए. Yes, yes, yes. Oh, yeah, yeah. I think it was just needed. वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए वो आँखों में तो हम ले वो डांस पे चांस मार ले. तो yeah, that was it. It actually that song, Hole Hole, was a very quick song. हमने बहुत जल्दी उसको compose किया. और उसके बाद डांस पे चांस नेक्स्ट डे वी डिड डांस पे चांस लिटरली वो भी एक दिन में हो गया हर गाना नहीं दो दिन डांस पे चांस को एक दो दिन लगे सबसे ज्यादा टाइम फिर मिलेंगे चलते चलते को लगा बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक अंतरा था विच वॉज डेडिकेटेड टू राज कपूर साहब एक अंतरा था डेडिकेटेड टू शम्मी कपूर साहब देवानंद जी सो इट वॉज लाइक यू नो एवरी डे वी वुड डू वन कैरेक्टर एवरी डे एवरी टू डेज Every section took us about two days or sometimes three days. So वो गाना actually सात आठ दिन लगा हमको because we were not only composing, we were composing and producing it together. Same music okay. production. कि वो ये section ऐसे होगा तो ये section के अंदर अगर राजेश खन्ना का गाना है तो उसके राजेश खन्ना के गाने के elements क्या थे तो वो elements ले आते हैं. लिखा जयदीप वॉज राइटिंग सो फास्ट यू नो लाइक प्यार हुआ इकरार हुआ जीना यहाँ मरना यहाँ ये सब बहुत फेमस मुखड़े है तो प्यार हुआ इकरार हुआ जीना यहाँ वरना यहाँ इन राहों को इन माहों को छोड़िए चलिया जाएगा तो ये सो द मेलोडीज़ आर आल्सो मैचिंग द करेक्ट करेक्ट ओरिजिनल एक साथ वो मतलब दे जस्ट फिर माना दिल तो है मेरा जूता है जब माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल रहा बोल रहा था बोल रहा तो वो सब चीजें जो है ना वो उसकी जो मुखड़े की लिटरली लाइक एवरी एलिमेंट मैचिंग द कंपोजिशन आल्सो ऑफ दैट बट इट वाज डिफरेंट क्या बात है इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऐसे करते करते इट्स बीन 14 इयर्स ऑफ रबने बना दी जोड़ी ओ माय गॉड 14 साल भी हो गए सो हाउ अबाउट वी लिसन टू हॉले हॉले सेलिब्रेटिंग ओ गॉड दिस सॉन्ग हॉले हॉले से हवा लगती है हॉले हॉले से धुआं लगती है हॉले हॉले से हवा लगती है We're in conversation with Salim Suleiman today. हम इनके स्टूडियो आ चुके हैं और कब्जा कर लिया है हमने मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है I hope you guys are also enjoying. No, we don't. You know, uh, Urmin. <laughs> of course, yeah. I I was just telling Urmin that 
उसके साथ में कॉन्वर्सेशन फ्लोज वेरी स्मूथली एंड सडनली यू रियलाइज कि यार एक घंटा हो गया ये कब से तू गाए जा रहा है ये सवाल मेरे जरा कुछ गाया क्या बट ये एक्चुअली ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है आपको पता नहीं कि कैमराज के पीछे जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो भी इसे वाह 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 वा कर तो ये मिनी कॉन्सर्ट इनके रहे हो रहा है ना तो मतलब आप समझिए और जो हमें देख रहे हैं पिछले चार पांच दिन से शो हुआ नहीं है इसलिए मतलब एक फीलिंग आ रही है कि अभी होना चाहिए आई हैव टू ऑल्सो एडमिट सिंस यू मैंशन दिस मैंने एक स्क्रिप्ट रखी थी अपने पास मैंने एक बार नजर नहीं डाली है बिकॉज सम हाउ आई फील दैट इट्स गॉट लीक्ड and you all know about it no mujhe to pata hi nahi tha to aapko main script dikhana chahungi i would like to share it with you all there is qurban that you all only started initiated there was rab ne banadi jodi that you all initiated uh, marjawa fashion initiated by all baato baato mein ho hi jata hai yaar to matlab dekhiye actually aise dekhne jaye to har film uh, ki kuch na kuch story to hogi because yeah. we worked on every film very dedicatedly raat raat bhar kabhi yeah. kabhi to स्टोरीज कैन गो ऑन मुझे तो लगता है हम लोग दोनों को एक बार बैठ के मिल के एक बुक लिखनी चाहिए मैं मैं डॉक्यूमेंट करना चाहूंगी मैं डॉक्यूमेंट करना चाहूंगी प्लीज गिव मी दिस बट अभी अभी टाइम नहीं आया उसका Because there's more experiences to do. So on the go, na, ye on the go, na. Ye, ye sab jo chizey hoti na, wo yeh retirement plan, matlab yeh wo kya kehte ho, lifetime achievement. It's that. So, uske liye bahut vakt hai. Ek sawal jo zehn me aata hai, wo hai that there has been like so much of different kinds of music that Salim Suleiman comes up with. Chahe wo motivational ho, love ho, love ballads ho, dance songs ho. आज के जमाने में आप दोनों के हिसाब से गजलों की क्या अहमियत है बहुत बहुत आई थिंक ये ये चीज जो है वो बहुत साल से चल चलते आ रहा है और चलता रहेगा गजल्स का जो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अहमियत फॉर पोइट्री इज समथिंग दैट गजल तो पोइट्री पोइट्री तो उसका मेन सोल है उसका मेन यू नो रूप है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ये जो ट्रेडिशन है उसको हम बरकरार रखे उसको जिंदा रखे इट्स बिन अराउंड फॉर फॉर सेंचुरी सिंस द मोग सिंस द टाइम ऑफ द मोगल्स आई थिंक एंड उसके बाद भी चलता रहेगा बिकॉज पीपल विल नेवर फॉल आउट ऑफ लव विथ पोइट्री विथ गुड लिरिक्स विथ गुड राइटिंग विथ गुड सिंगिंग और यू नो जो गज़ल से जो फीलिंग एक सिंगर एक बयां करता है जो पोइट्री का जो जो रस होता है उसको वो दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक आई फील दैट दैट इज समथिंग एंड हमारे लाइक फॉर मर्चेंट रिकॉर्ड्स आई आई मेक श्योर दैट वी वी समहाउ रिलीज एट लीस्ट थ्री टू फोर गजल्स इन अयर एट लीस्ट मिनिमम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट इस साल हमने दो गजलें की एक उस्मान मीर साहब की इज कम हीट कम्पोज अ गजल विच ही you know he wanted to release and we were very happy to and so and next year also we are going to release some more the, we are working with a lot of singers who are only doing ghazals oh, wow. pratibha pratibha singh bagel ke sath to kar hi rahe jazzim ke sath mein hum karne wale hain aur bahut sare aise artists hain jinke sath hum kare bahut badhiya and khushi hoti hai ki merchant records ke tahat aap bahut sare bahut sare new comers ko bhi chance dete hain of course so important to also get the right platform i feel like चांस तो बहुत लोग देते हैं लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन थी लेबल की वो इस इट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि भाई एक डिसऑर्गेनाइज के और से ऑर्गेनाइज के और में आ जाए एंड टू बी एबल टू गिव अपॉर्चुनिटी जैसे हम लोग को आई फील हम लोगों को कभी ऐसे नहीं हुआ कि वी हैव टू स्ट्रगल लेकिन ऐसे हम लोग सुनते हैं वी गेट ई मेल्स वी गेट अबाउट हंड्रेड ई मेल्स डे से भाई यार मैं ये लिरिक राइटर हूँ मैं ऐसे सिंगर हूँ मैंने गाना बनाया मैं कहाँ जाऊँ हाउ कैन आई रिलीज माई सॉन्ग इट्स डिफिकल्ट टू गिव चांसेस टू एवरी वन बट जो डिजर्विंग है, है जो लोग रियली डिजर्व करते हैं एंड आई फील लाइक जिनके आवाज में जिनके कॉम्पोजिशन में कुछ ऐसी बात हो जो हमको सुन के लगे कि यार काश मैंने ही गाना किया था इफ यू गेट दैट फीलिंग देन वी ऑलवेज पिक दैट एंड वी Can can we also know how can one get in touch with It's you? It's it's music at gmail dot com. Simple. Perfect. And it's, I mean, we are on Instagram and Facebook and all of that as well. So you know, anyone can DM and us. very active. And very so. active, and we can you can DM us or whatever. So that that'll be picked up as well. And of course, I people can. Me directly as well on Instagram. Wonderful. जाने से पहले मैं एक फिल्म 
की बात करना चाहूँगी जिसके बिना ये इंटरव्यू अधूरा है एंड दैट इज़ इकबाल वाई लाइफ स्पोक अबाउट इन और डिफरेंट जॉनर्स दैट यू हैव कैप्चर्ड विद म्यूजिक एक पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप लोग बड़े खास हैं वो है मोटिवेशनल मतलब दिस मोटिवेशनल म्यूजिक and the reason why i also want to do this song right now is is because ye gana mere liye bahut hi mayne rakhta hai because of kk as well uh-huh. who unfortunately just went very suddenly very untimely yeah. bahut hi uh, you know i was it was unbelievable ke kaise ye you know he he was so like fit he was so uh, you know very healthy. careful healthy yeah. about yeah. his thing or बट वो कहते हैं ना कि सम पीपल जो जो जिनके जिनकी रूह बहुत अच्छी होती है उनको परवाना जल्दी बुला देता है सो आई थिंक दीस लाइंस फिट्स सो परफेक्टली फॉर हिम कि कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आई ही रियली मेड एवरीवन वेरी हैप्पी आई शाइन खिले दिल के कुछ पाने की हो आसपास कोई अरमा हो जो खास खास आ शाइन हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार आशाएं तूफानों को छिर के मंजिलों को छिर आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ Thank you so much. Thank you. Thank you very much for being so kind, so wonderful as always. We look forward to Bhumi 2022. Uh, इस प्रोजेक्ट के तहत हर हफ्ते एक बहुत ही प्यारा सा uh, गाना एक पेशकश आपके सामने होगा. And uh, we are going to be following every bit of this project. Thank so thank you. you so much. Thank, thank you, Arvind. Thank you. All right, that was me, Urmin. Thank you so much for tuning in to Hangama Music Room. हाय मैं हूं सलीम और मैं हूं सुलेमान यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा